సిరిసిల్ల నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వం నిర్మాణం చేసిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లను అర్హులకే అందించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఉమేష్ రావు అన్నారు ఈ సందర్భంగా ఎల్లారెడ్డిపేట మండల కేంద్రంలో స్థానిక పాత్రికేయులతో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం నిర్మాణం చేసిన డబుల్ బెడ్ ఇండ్లను కొంతమంది అనర్హులకు కేటాయించినట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందన్నారు ఎల్లారెడ్డిపేటలో నిర్మాణం చేసిన నూట డెబ్బై రెండు డబుల్ బెడ్రూమ్లో సుమారు ముప్పై మంది అనర్హులుగా ఉన్నట్లు గుర్తించామన్నారు ఇప్పటికైనా రెవెన్యూ సిబ్బంది మరొకసారి విచారణ జరిపి అర్హులకే డబుల్ బెడ్రూమ్లను కేటాయించాలన్నారు ఇల్లు లేని నిరుపేదలకు వారికి స్థలం ఉన్న చోటనే ఇండ్ల నిర్మాణం చేపట్టాలన్నారు ఈ సమావేశంలో మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు దొమ్మాటి నర్సయ్య నాయకులు ఎస్కే గౌస్ లింగంగౌడ్ కరిగే శ్రీనివాస్ శ్రీనివాసరెడ్డి బుచ్చగౌడ్ యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు మనకా నాగరాజు రాజు నాయక్ రాజేందర్ దేవయ్య ఎల్లాగౌడ్ సాయిబ్ బాలు యాదవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇంత పర్టికులర్గా మా సిరిసిల్ల నియోజకవర్గానికి సంబంధించి వాళ్ళు కొద్దిపాటి ఇండ్లు కట్టింది ఇక్కడ రేపు మూడు నాలుగు ప్లేస్లలో కట్టింది కట్టి కూడా చాలా రోజులైందవి అలాట్మెంట్ విషయంలో కూడా వాళ్ళు చాలా అలసత్వం వహించి ఇంతవరకు కూడా అలాట్మెంట్ చేసేటువంటి పరిస్థితి లేదుకున్నప్పుడు మేము కలెక్టర్ని అడిగాము మరి ఇండ్ల డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగాలా మరి బెనిఫిషరీస్ ఎట్లా ఎవరు బెనిఫిషరీ ఎవరికి ఇల్లు రావాలా ఎవరికి ఇస్తారు మీ ప్రభుత్వ విధానం ఏంది దీన్ని మీరు అనుసరిస్తున్నటువంటి శాస్త్రీయ విధానం ఏంది అని చెప్పి మేము చాలా సందేహాలు లేవనెత్తినాం లేవని ఈ రేపు సంవత్సరానికో ఆరు నెలలకు మీకు ఇల్లు కట్టిస్తామని చెప్పి నమ్మకంగా హామీ పత్రాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇల్లు ఎవరైతే పొందిందో అతను ఇల్లు పొందడానికి ఆరేళ్లు పట్టింది మరి వీళ్ళకి ఎప్పుడు రావాలి ఇల్లు అనే విషయం మేము ప్రధానంగా అడుగుతా ఉన్నాం మరి వీళ్ళకి అర్హత ఉంది కదా మరి వీళ్ళు ఓట్లు వేయలేదా మీ ప్రభుత్వానికి అండగా నిలవలేదా మీ పార్టీకి ఓట్లు వేయలేదా మరి వీళ్ళకి ఎందుకు ఇల్లు ఇవ్వరు వాళ్ళకి ఇల్లు ఇల్లు ఇవ్వడానికి మీరు ఏం హామీ ఇస్తుంది ప్రభుత్వం ఏమిస్తుంది ఇప్పుడు ఇంకోటి ఇల్లు స్థలం ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఐదు నుండి ఆరు లక్షల రూపాయలు ఇస్తామన్నారు మరి దాని ఏం గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి మీరు సంవత్సరాల నెల కింద కూడా పెట్టిండు మేనిఫెస్టోలా మన ఇప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల్లో మరి పెట్టిన తర్వాత కూడా మరి దీని ఏం గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చిన మేము కలెక్టర్ దెబ్బల గారి జవాబు లేదు మంత్రి జవాబు ఇయ్యడు కలెక్టర్ జవాబు ఇయ్యడు ఎవరు జవాబు ఇయ్యరు అసలు మీ విధానం ఏంది అసలు మీరు ఎంతమందిని మభ్య పెట్టదలుచుకున్నారు ఇండ్ల విషయంలో కాబట్టి మేము ప్రధానంగా ఇండ్ల విషయంలో మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా మా వాళ్ళు కూడా స్పందించారు బెనిఫిషరీస్ కి న్యాయం జరగాలా ఇండ్లు తేలిన వాళ్ళందరూ న్యాయం జరగాలని పార్టీ కూడా మేము కొట్లాడుతా ఉన్నాం తప్పకుండా ఇండివిజువల్స్ కానీ పార్టీ పరంగా కానీ న్యాయం జరగడం కోసం మేము ఖచ్చితంగా కొట్లాడతాం ఈ సర్పంచ్ కానీ ఈ ఎంపీటీసీలు కానీ వీళ్ళు ఇప్పటికైనా లిస్టు సవరించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇండ్లు లేనటువంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆస్తి పాస్తు లేనటువంటి వాళ్ళకే మీకు ఎవరో తెలుసు వాడు ఎవరో సర్వే చేయాల్సి అక్కర్లేదు మీ గ్రామంలో ఎవరికి ఆస్తి ఉంది ఎవరికి లేదో మీకు తెలియదా మీరు ఎవరు సర్వే చేసినా మీరు ఎట్లా ఒప్పుకుంటారు సర్పంచ్ ఎల్లటి సర్పంచ్ చెప్తా ఉన్నాడు స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నా కరెక్ట్ అది ఎల్లటి సర్పంచ్ ఏం స్టేట్మెంట్ ఇస్తా ఉన్నాడు ఆయన తెలియదు ఆయన సర్పంచ్ ఎట్లయిందా ఆయన తెలియదు ఎవరికి ఇల్లు ఉంది ఎవరికి ఆస్తి పాస్తు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ అన్యాయం జరిగింది మీరు తిరిగి లిస్ట్ సవరించండి లిస్ట్ సవరించి కరెక్ట్ బెనిఫిషరీస్ కే ఇల్లు వచ్చి రిటైల్ ఉండాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం లేకపోతే మేము ఇల్లు లేనటువంటి వాళ్లకు అర్హత ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా మేము ముందు పోగేసి రిజిస్ట్రేషన్ పోతామని చెప్పి ఆందోళన కార్యక్రమం నిర్వహించి ఈ ప్రభుత్వం యొక్క బండ బట్ట రైలు చేస్తామని చెప్పి బండారం బయట పెడతామని చెప్పి మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం మినిస్టర్కి మేము ఎంతలకు చేస్తా ఉన్నాం నువ్వు ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ లేకపోతే నాలుగు సార్లు గెలిచినావు ఖచ్చితంగా నువ్వు ఎట్టి పర్సులో అర్హులందరికీ ఇండ్లు వచ్చే విధంగా నువ్వు ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి నేను మంత్రికి తీవ్రమైన హెచ్చరిక చేస